sumbua tabu tabu kwanza yani hii nataka niseme ukweli usiseme tu kwa sababu wao wanampendelea kwa sababu ni mama yako hapana ah ndio ni walisia huko hivyo walisia huko hivyo tunapata tabu sana na na wagizaji wake hakike sahihi tunao sana tabu sahihi lakini yeye aliniambia kitu kimoja kwamba leo ni jumatatu eh mm. nimekupa picha zangu lakini naomba nipigie simu jumatano mm. ili nikupe uhakika sasa wengine hawafanyi hivyo kimya 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 mm. nakutana naye sikio sikio tukio ana bara sauti ngoja ni ngoja ni toy mfano mmoja mzuri sana ambao utawasaidia watu wengi sana mm. siku moja nilialikwa kwenye ngome kongo zanzibar nenda ile kawachekeshe watu mm. kwa mara ya kwanza stage mm. niliandaliwa tukutana ma comrade pale wachekeshaji wengi eh. akiwepo na Elkimondi wa wa Eric. Kenya eh, eh. rais eh. wa ma comrade eh. mm. sasa wakati tuna, tunatoka pale lile verde nini ile hotel ile hotel verde hatari hatari tunatoka pale hiyo nakumbuka niliona live tunatoka pale watu tunaingia kwenye bus ni tunaenda tunaenda nini kuna mtu akabaki kwamba yeye ndo 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 yani unajua yeah sasa watu tukaitwa tukapanda tukachekesha tuka enjoy kwa fly shangwa la kutosha mmoja sikutegemea kwa sababu sijawahi kufanya comedy ya comedy yeah sijawahi lakini nilijikuta tu nafanya kitu kizuri na watu walipenda na katika watu wao hiyo ndio ilikuwa mara kwanza unavaa uniform kabisa kabisa alafu ni kitu ambacho nilienjoy kuona <laughs> nimefanya kitu afu watu wa Zanzibar wamecheka maana kila anaipanda anashuka sisikii watu wa Zanzibar wagumu jamani jamani <laughs> wagumu mimi nikasema mimi hapa naanguka na fear stage <laughs> yani lakini nilipopiga tu ah subutu chaji nikasema asante Mungu <laughs> vitu <laughs> vya yani kumchekesha mtu ambaye hujagana naye ni ngumu Sana. sasa yule comrade kalala wamekuja watu ah mbona wamempiga kina kitu kizito mm. wamemcheza yeye kafika pale kila kifanya watu wanamwangalia kila kifanya watu wanamwangalia sika mita saa 2 hasa kuhubiri Zanzibar na mahubiri ya Zanzibar vitu vili tofauti <laughs> akabidi sasa mpaka MC sasa ndo mfanye awe pasta yes juu awe nani yeah. watu bado mimi nikamwambia nika jamani shusheni jamani unampiga mawe unampiga mawe shusheni kwa hiyo umeona raha ya kuwai sehemu mm. unaweza yani kuna mtu mwingine anaweza hata akakuita una siendi hujui pale utatoka na kitu gani sahihi si unanyolewa vizuri mm. sasa watu wamemcheza yeye amefika pale hakuna tena cha rais akabaki tu mbunge wa viti maalum <laughs> ya <Watu wachiki. laughs> yeah, kwa hiyo muda nao ni nafasi sahihi yeah. muda ni mali na kujali mm, pia kwa sababu mm. Bigi amezungumza hivyo na maana mm. kwa kipindi cha karibuni hapa mm. kuna waigizaji takriban watatu wa kike mm. tuliwahi kuwaita kwa siku tofauti tofauti okay. lakini na tukatengeneza cover tukafanya promotion hawakutokea kwa siku huko vipindi karibia vitatu vikaenda bila wageni kwa sababu <laughs> lakini watambue na nyinyi mna muda wenu mm. kufanya hizo kazi zenu na mpaka umemuita mtu maana umetambua uwepo wake umetambua kazi yake umheshimu mm. na mashabiki wanataka kumsikia kabisa wanataka kuja kumuona pengine wajamuona muda mrefu kwenye yani, hicho kitu no, tuna feri sana sisi mm. wasanii tuna feri sana unajua mtu anapokuita uwezi jua utatoka na nini mm. au utapata kitu gani utapata funzo gani hasa mtu mwingine anaona tu wananisumbua tu wanasumbua mimi sitaki kusema kujisemea sisi mimi siko hivyo kiona ni ndio maana natoa angalizo mapema mm. nimwambia mwanangu nipigie Jumatano mm. nitakupa ratiba zangu kweli baadaye nikamwambia fresh fresh na kweli na asubuhi na, na mcheke niko sinza kitambo tayari nimeshafika ameniambia kwa mm. tu kwenye gari tunakuja anaambia tabu kwa sinza yeye hata mtangazaji anajua kwamba kuna mtu anakuja na relax una, unakuwa uji matili yote na format <laughs> sasa nicho tutaka kufanya hivi huwa ana data unapiga miziki tu sasa yeye ndio nini lazima yani lazima mchanganyikiwe lazima <laughs> e, bwana hilo hilo somo naamini wasanii watakao wamelipata tabu Uh, umeanza kutoa somo mapema <laughs> lakini tulikuwa tujaanza sasa kipindi hiki tulikuwa tumeanza kuanza na somo nikamwambia ndo tayari shuhudi mianza ah ume jeu ume jeu ume ah shuhudi mianza na mtu kushangaa kwa 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 wima ni kwa kungu na wafunda sasa eh safi sana umeona bwana bwana karibu kwenye kipindi tabu na hii ndo segment yako sasa ya sukuma ndani sawa sawa eh bwana na nimesikia ngoja kwanza kabla uko nimesikia mambo ya tuzo ni nataka nimuulize mwanangu mwanangu mmoja kupata tuzo mmm ameguna <laughs> mimi bwana tuzo kiukweli bwana sijawahi kupata kwa nini waje kupata tuzo wewe ah labda sijui mama hapana iko kweli kuna, kuna kitu kipo moja kati ya uigizaji ambao <laughs> kwanza wanajua yani anajua anajua tena wanapendwa yani wana mashabiki wengi wanape... ah, 
Kwa hiyo hicho ni kitu yani sio wewe tu mtu yote akisema mabigi hana tuzo hata moja. Sina tuzo hata moja. Lakini sio bigi unajua hata kwa wenzetu tunatokea DiCaprio alisubiri miaka mingi mpaka kuja kupata tuzo yake ya kwanza. Lakini ladha eh na alifanya movie kubwa sana alifanya Titanic akaja akafanya Blood Diamond alifanya movie nyingi tu na zilikuwa kubwa ila kwa hiyo na tuzo mwanangu mimi na, na mimi hapa kuna kitu nakiona tusubiri bado tujachoka mwaka huu anayo insha Allah mm. tabu mwaka huu mm. mwigizaji bora kiume mm. anayo ndio maana ah. anasema tusubiri eh, labda Abdul Abdul tu ani amfanyie fit na yani asipeleke jina kafanya vizuri sana katika ile jam kafanya sana. vizuri sana mm. Sana. Ah, pana kwa Bigi una blessing nyingine ya kutoka kwa tabu. Kami. Mimi nimeanza tabu amekuja amekandamiza. Amina amina. E, na watazamaji pia wanaona na wanyonyo kandamiza. Amina inshallah. Tutatia na kaubani kidogo. <laughs> <laughs> tabu kwanza ongera kwa kufika lakini pia <laughs> ongera kwa nyimbo yako mpya nimeona video yake ni nzuri mawifi. Asante sana sana. Mm. Na director ni, 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 ni gumbo? Eh mumeo. Shemeji. Mm. Eh ongera pia kufunga ndoa. Baba. Asante. Mm, baba. <laughs> Mamaangu ni biarusi mpya kabisa kabisa biarusi ana hata 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 wiki mbili na, nafikiri ana hajafika bado mm kwa bado hata ina hajatoka hajatoka mwilini ongera sana asante ah. baba yuko wapi baba yako kaenda <laughs> kaenda kutafuta lis kaenda kushoot kichwa kaenda kumtafutia mama mm kaenda kutafuta mm. sasa mama hebu nikuulize kitu niulize mwana mama nimeona nimeona kwenye 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 instagram yako mm. umenyamba sana watu mm anachamba eh Wana nikosea mama yako, wana nikosea. Tatizo nini? Mimi siku zote nilikwambia ukimuona baba yako anatoka chumbani kwa mama yako ni nani? Baba. Ndio baba wewe. Kwa hiyo hata watu ule ndio shemeji yao. <laughs> yaani watake wasitake. Sasa kuto mshika ndogo ndogo ndogo. Yule na mwili wa Nyerere. <laughs> yaani unajua Nyerere alikuwa ki mdogo mdogo. <laughs> Afu na shangaka hapo akaendesha inchi. Ndio. Na watu wote na big wanene wa pana waka mrespect. <laughs> hey, kwa Sasa kwa chuma kile. Sasa mimi kwa nini bongo simrespect ule baba mwembamba? <laughs> Hebu <laughs> niache bwana, waniache kwanza. Kwa hiyo kuache. Tabu bwana, mm. tabu wapendi stress. Yeye mwenyewe anaamua ku, anaamua ku, kuwa kuapa kuapa elimu yake. Kabisa kabisa. Anafaa kuwa kungu. Na kabisa kabisa. Mimi <laughs> <kabisa, kabisa. laughs> <laughs> sitaki naona kuma mwili. <laughs> Nachotaka mimi nakifanya. Kwa hiyo kikiwa kizuri, kipokee kibaya, niache mwenyewe. Yeah. Alafu siku zote nawaambia watu Oh, tabu anapenda vijana sio nini? Sikilia kwanza hapo tarudi pale matangazo kidogo afu tutakuja kuendelea. Usiende mbali. I'll be back. Tutarejea muda si mrefu. Kiamini leo chekecha mkwanja na ushinde hadi shilingi milioni moja ndani ya siku tisini kwa kujibu maswali rahisi kupitia simu yako. Chekecha shilingi laki moja kwa ushindi watatu kila wiki na shilingi alfu kumi kwa ushindi watatu wenye points nyingi kila siku. Jiunge na huduma ya chekecha mkwanja kwa gharama ya shilingi tatu tu kwa siku. Kujiunga tume neno chekecha kwenda namba moja tano tisa moja nne. Jibu maswali na ushinde! Zigezo na masharti kuzingatiwa. Vodacom pamoja tunaweza. ndelea kutu tabu mwenye jina lake tabu kupasha hapa <laughs> ehe mm. tuendelee pale kwa kwa nazungumza kwamba eh kwa hiyo mimi waniache kwanza unajua kuna vitu ambavyo vipo mimi kuna mna mtu anasema mimi nataka kuwa kama wewe kwa awe kama mimi afuate sana yangu kipaji changu hii habari ya kuchukua baba mwembamba ayaniache mwenye utakiwa utakiwa kuingilia ah huko asiingie <laughs> kwa sababu inaonekana kwamba ni tabia mbaya wakati sio wale ni wakubwa jamani awaume mwili mwanangu Eh. Baba yako umu mwili. Si mkwambia ametoka ameenda kuchuti kichupa. Kabisa. Mzima wa afya ametoka amekunywa chai yake nini ameondoka. Kwa raha mustare. Ana afya tena sasa hivi kwa sababu kipindi kingine kwa kuna miezi miwili Juma alikuwa kana kilo 45. Mm. Tumepima jana juzi kidogo anaanza kujaja. <laughs> <laughs> Anacheza kwenye 60 60 kidogo kasoro. Eh. Uoni kwamba tayari anakuja huyo. Anakuja. Eh. Eh. Kwa hiyo Tanzania kwa kutulia tu atakuja atakuja na tutafanana. Kwa sababu <clears throat> haya maneno ya jansa jana wala juzi. Mimi usimlazimishe tabu kupenda wazazi. Si wao ni wazazi wenyewe wakinitaka kwanza sijaona. Mimi wanajua nicharuko nzee gani wakunichukua mimi. Mimi napenda kucheza. Mimi sinapenda nzee uko ndo anakuchukua nzee anakuwa ana watoto wakubwa. Kwa ndani. Uko sana watoto wakubwa kwa shawa. Afu anasema mama yao ndo tabu ntingi tasitaka fulaje jamani. Una unadhalilisha watoto. Muona kazi ndio yatazidi kuwa makubwa sana. Kaa ule wana na mheshimiwa fulani. Mimi sitaki matatizo. Mimi matatizo yangu niacheni mwenyewe. Niliona pia kwenye kwenye moja kati ya interview ambayo alimfanya hivi karibuni alisema kwamba 
mimi nimeshamaliza mm. ujana mm. alafu wasichana wengi ambao nawapata anataka kupoa ndio bado wanaanza kwa mimi nishamaliza nahitaji mtu ambaye nitapoa naye kwa hapa yeah. ndo nimepoa eh na mimi nimempolesha eh kuna ume mpolesha eh nimempolesha na mtoto wangu kapoa kabisa safi sana mm. uh, tabu umekuwa ni miongoni mwa wasanii ambao huwa haufichi vitu vyako binafsi mm. especially mahusiano ya kitokea mm. wewe unaweka tu wazi na wala umofi mtu mm. ni kwa nini wewe unapenda kuweka vitu vyako wazi sasa lificha ndio na kwa mwili mimi siwezi mm. unaficha mpaka lini yani hata wewe unemficha kiamua kufanya madudu anafanya tu kweli sijui unalijua hiyo mm. yani leo kuna watu mimi sitaki kumuonyesha mpenzi wangu lakini ujue anayofanya huko bora hata umuonyeshe watu wamjue kwamba huyu shemeji eh sijui unanyelewa vizuri kwamba kwa mstari wa mstari wa mstari mtu kama anataka kufanya makusudi nafanya inojulikana hii ni makusudi hii ni ndoa yako ya ngapi sasa hivi hii ni ndoa yangu ya pili nimeona mara moja tu nimeona mara moja nimeka miaka 13 nadumu mimi nadumu kwa sana kwenye ndoa <laughs> adumu sana kwenye mahusiano ambaye sio ya ndoa ndo sidumu huku kwa sababu lakini kwenye ndoa unadumu sielewi yani kama mtu anichesha chelesha mimi sielewi unasema unasema ah mimi mtoto wa Kiislamu bwana mm. lazima niolewe mm. na wala Mungu akatazi kuolewa na una watoto pia akikupenda na mmoja tu anamrudia ah sasa hivi kochuo anasomea sheria huko aish Mm. Kwa ni mama mwana, mama mwanasheria. Kabisa kabisa. Mdogo wake bigi ni mwanasheria. Atanikuza mbele kwa mwana kanachukua vijana wadogo akutojikana. Safi sana. Mm. Uh, pi, pia ukizungumzia miongoni mwa wachekeshaji ambao wanafanya vizuri sana kwenye industry sasa hivi. Tabu ni mmoja wapo. Kwa hilo nikupongeze sana. Asante na shukrani sana. Na unasema kwamba yeye ni mwigizaji mchekeshaji wa kike. Mm. Ambao ukitaja labda wachekeshaji watatu mm. bora kwa ujumla wao kwa maana wanaume na wanawake tabu hawezi kukosekana. Yaani huwezi kuwataja alafu mm. ukamweka. Yaani huwezi kumwacha tabu kumweka. Nashukuru sana. Lakini pia ni mwanamuziki. Mm. Na ni mwigizaji vile vile. Sawa. Kabisa kabisa. Mama wa familia, mm. mke wa mtu. Uh-huh. Hivi vitu unavigawaje? Ah Unawezaje ni kuendo hivi vitu vyote mm. mtu mmoja? labda nikwambie kitu labda umjui tabu mm. tabu ni mtu ambaye ana, anapanga vitu vyake vizuri sana yani leo naamua tu nilitoe bomu na nilitoa na panga mm. so, leo naamua ni mtambulishe leo afsijali wala nini <laughs> na mtambulisha afana kwa kwenye kona hapana asubiri comment za wadamu <laughs> sijui na leo vizuri ni vitu ambavyo vina vinapangwa tu mm. mziki huwezi kuingia kila siku studio sijui na leo vizuri kwa hiyo kama sasa hivi tuna kichupa iko cha mawifi kizuri kikali kinatembea watu wamekipokea wame na nini kinaenda kina kwa hiyo tunapanga muda labda baada ya wiki mbili wiki tatu kuna kichupa kingine maisha yanaenda nikiitwa na ndugu yangu hapa na kazi yake mimi naenda nafanya sasa hivi sasa hivi sijaingia kokote na sijafanya chochote kwa hiyo ni kuna vitu ambavyo mimi mwenyewe najua kwamba leo napiga hapa napiga hapa na ukija kwenye uchekeshaji hata video zangu sasa hivi kwa maana kuna watu wasema tabu sasa hivi kuna mtu alishai kunyambia toka kwenye comedy nani imba sasa hivi kwa sababu tayari tunajua unaimba nikaambia hapana kwa hiyo mimi testi ile ya 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 comedy nazo wanapata hata kwenye vichupa vyangu nadhani umeona kwa kwenye kila kona wanapata wanapata hiyo yani kabisa na wapiga na kitu kizito wanapata ile testi alafu vile vile mimi naimba single flani unique sio mama kelele na relax kuna watu wanasemaga mwanangu mamako anapiga piga huko miuno sio nini ikitoka video nani ataangalia yeah. lakini mwanangu ikitoka video na wapiga na kitu kizito yeah. nime oh, relax nimekaa naimba tu mawifi mawifi mbona mnani yeah. yani nime relax sija chesa ki uno oh, yeah. anaangalia shepa padre wazee vijana kila mtu mpaka watu wanashangaa eh hey. tulipomzalia sio anaangalia na promote jiwe yake hii jiwe ndio huyu mwanae umotola hata angalia kumi anaangalia na familia yeah. ani na ile nyimbo imechezwa pale unakuta baba anakuwa <coughs> anaenda choni haipo haipo singeli flani unique yenye ujumbe basi na wewe pia ni mc kabisa kabisa na ni brand ambassador wa makampuni tofauti tofauti mhm na una vitu vingi sana unafanya tabu yeah, sana amchakalikaji mama wangu mhm mm. ufi na njia kabisa kabisa mimi labda nikwambie kitu mm. mimi nilikotoka sikuwa katika familia yani ile ya shida Yaani nikisema mboga saba mimi ni mboga saba. Alafu mboga saba mimi ni mtoto ambaye nilijitoa kabisa nikasema sitaki niwe wa mboga saba. Nataka niwe mtu ambaye naweza nikajitaftia, okay. nikafanya vitu. Na ndio maana hata wazee wangu natamani hata leo wangekuwa umetokea wakakiona hichi ninachokifanya, wangeenjoy sana. Sababu ni watu ambao nilikuwa nawapa shida sana kwa naona mzee kasa una nizalilisha wewe. Unaona? Sababu hata kuimba huko sijaanza jana na juice. Mimi nyuma Yaani mimi nilikuwa nasema kwamba kuna siku nitaitwa star kwa ajili ya kuimba. Mm. Sijui na ni love story ni mwanangu. Lakini kama 
Kwa nikika, niki, niki, niki na watu kwenye biashara zangu watu wana cheka, wana fanyaji, nika sema, ah, mungu kasha nyonesha, pangonja ni penye na yoi. Alafu mziki utakuja, nitaonisha Tanzania na kukugiani, kingine. Kwa ni meimbia bendi kwa karibu miaka mine mitano. Nikurudi usiku mzee anataka nifungulie gate na sengena na mdanganya kuna simba au kuna kufa ndo anafungua ndio gate. Hiyo hiyo ilikuwa Dar es Salaam hapa mkoani. Twala hiyo. Na mtafuta sanaa. Mimi nishaacha msiba ndani. Eh, msiba ndani mwanangu. Msiba watu nini nini pale nini? Mimi anakuja msanii mkubwa hawa. Hawa. Hawa ndio wametufanya watu tuteseke sana. Na tufike hapa tulipo. Kuna mtu amekuja na semse mkoani sasa. Maana kila mkoa una star wao. Ukweli mtu ana mimi ndio nilikuwa star wao. Kwa ataje big ataonyeshwa ni mimi. Eh kwamba nani utafanya collab yeah. na Na uzuri kuna watu mimi mimi mwenyewe ni producer. Sasa na kuna muda watu watajua. Mimi nimetengeneza movie zangu kabisa. Hata ile sinema zetu inaanza ile ya tuzo. Mimi nilishiriki. Nilikuwaepo ndani Mlima City. Ndio. Si una love vizuri. Mm -hmm. Kwa hiyo ni mtu ambaye nafanya vitu vyangu najua hapa napiga hapa napiga hapa napiga pale. Si mwanawe vizuri. Lakini wakati wa Mungu ulivyofika, Mungu akaniambia nenda kwanza kwenye comment. Mm. Lakini siwezi kuiacha. Na mnaona mimi sasa hivi hata nikiongea serious mtu anacheka. Kwa kama povu la jana nimelitoa nimeniuma. Nimeanguta mtu kanipiga na kitu kizito message nikaenda kulia choni mara tatu. Afu kaja ukaja ukalifu. Nikarudi afu nikajifangonya nijikaze sasa niamini ungee nao. Na watu wakacheka. Eh? Oh mzee mzee nimeanza Mandela. Eh? Mwangeza ndoa babu. Eh, lada. Nimeanza Mandela. Eh? Alafu kuna watu wamjui tabu. Leo mm. nataka nyinyi hapo mnaoniona tabu. Hivi mnavoniangalia hapa ninauzee gani? Ah, ndio. We binti kabisa. Au ukiniona niko kazini pale nimevaa Mandela, haya najitunisha dunisha sema huyu huyu mama ni tunzima. Mimi sina utunzima. Jebo na miaka 48. Mimi si mtunzima. <laughs> Jamani, wakae kwa kutulia. Eh? <laughs> Mwili wangu kila kitu kiko vizuri, kinafanya kazi vizuri, mm. si humu chochote, eh? Engine zinasoma vizuri. Mlima wote unapanda vizuri. <laughs> waniache kwanza jamani, waniache wa Tanzania. Asubuhi. Eh bwana mtazamaji, mtazamaji wa movie house, mm. bado tuko na tabu mtingita na kama unavyoona leo humu ndani bwana imekuwa ni kama <laughs> kama comedy flani yeah, kwa sababu tuna enjoy yeah, yeah. tunazungumza tunapiga story tunacheka <laughs> eh ndo mambo yanaenda hivyo mambo yanaenda hivyo tabu ndoa yako bado mpya sasa hivi na umesema kwamba shemeji ametoka ameenda mm. kutafuta sawa sawa mm. we ni mwimbaji we ni mwigizaji mm. mwigizaji mm. mtekeshaji lakini mm. shemeji na yeye ni director Direct. ni video director anafanya music anafanya pia anafanya pia movie eh kila kitu anafanya kwa mkikaa ndani mm bila shaka mazungumzo yenu kwa zaidi ya asilimia themanini ni kazi mnazungumzia sana mm, kwa sababu wote mpo kwenye, kwenye industry hiyo mm, mm. lakini wewe una experience pia na na, na, na tasnia mm. na yeye na experience na tasnia jinsi ilivyo mm. inapotokea labda wewe umetoka umeenda kufanya kazi sehemu ya mabaki nyumbani mm. au yeye ametoka ameenda kufanya kazi sehemu ya mabaki nyumbani mm. huwa ujisikii wivu labda unajua ukizungumzia mapenzi ndugu yangu ya ya yana vitu vingi. Hmm. Kwa hiyo ukitaka kuyafanya yawe na vitu vingi na yeye atakupa vitu vingi. Kwa mfano kama sasa hivi yeye katoka na mimi nimetoka. Si una vizuri. Hmm. Ni kitu ambacho tunajulikana kwamba tabu kaenda kwenye interview globo. Yeye ameenda kushuti nyimbo. Ukishajiwekea hivyo, yani unaishi na mtu yoyote ambaye yupo katika mahusiano. Lakini ukianza sasa kila wakati uko wapi? Unasema nini? Wapo uko na nani? Amwezi kufika kokote. Piga video call. Mbaga video call ni wapo kwa kina nani? Ingiza nini eh? Ni kuone. Unajitia unajitia kaeka bule mwenye. Alafu na siri ya tabu ambayo watu waijue. Mimi nikiwa na mtu wangu mwanangu. Si shiki simu yake. Sahihi. Sahihi. Yaani hata ite hapo. Au ni niloanza nao nyuma niloishi nao nilifanya mpaka yaani siwezi. Na ndio kitu ambacho kinanisaidia katika mahusiano yangu. Sitaki kujua. Anampigia nani sitaki kujua nani. Kamkopesha hela sitaji kukopa sitaki. Madam tunaamka wote, tunalala wote, tunakuwa Ila wote. Ila mimi, mimi ya kwangu hia. Password hii hapo. Yaani nawaonyesha kwamba nilivyo kwamba naweza nikaishi na simu yangu kaishika na haina tatizo lolote. Sao. Na kuna siku nitamleta hapa na atawaambieni hichi ninachokiongea. Yaani tulikuwa tunatamani kweli kama. Karibisha sana. Yaani wewe tulikuwa tunataka kweli baba rajele. Mm, Anataka kupoa. Mm, amepoa, amepoa. Anaonekana kabisa amepoa. Ha, na kilo zimeongezeka. Na kilo zimeongezeka. <laughs>
ila sija kufikia wewe kwa sababu wewe mwenyewe hata kukungua wewe kupe story moja siku moja nilienda unajua unajua katika kutafuta lazima upite kwa wataalamu mimi nishaenda sana sifichoni wala ujari asa subu sasa mimi na tabia yani hii sijui ni nini mimi na tabia kumpima huyu kweli mtaalamu si anapandisha huyu si anajua matatizo ya watu nakumbuka niko fimbi na ngapi niko na mume wangu babako na kanaye miaka 15 nikamwambia hebu nipige bus kuingeni hapa tuone so huyu akiamka huyu bibi atapandisha mara lazima aseme hapa bachafu nataka kuona ili anitibie mimi vizuri kweli tukapigana mabuso pale yani ndumba ziko pale unaziona kabisa vitabu nini kasema leo mama kiamka aseme wagonjwa wanaingia wanajaa tu wagonjwa wanajaa mpaka amemaliza kuhudumia watu nikamfinya mwenza ngambe tu mtu ame kidinki hamna kitu hamna kitu hapa majini hayajaona majini hayajaona hapa nda kuona nini cha kwangu mimi hakuna majini hayajaona na mimi nimetumia mabusi hapa hapa lazima aseme jamani hapa kuna mtu amechafua hali lazima si wapendi uchafu wale ndio sasa kwani haja uone ule Hii hatari. Wakati hapa mganga hapo. Ayupo, nikamwambia tu ndio kitu kamwaga pale vipi mpo mnaona ngambia hapana tutarudi tumepigiwa simu. Mpaka tuna yani hajajua chochote. Kwa hiyo kuna vitu lazima nawafundisheni mkenda sehemu jaribu ni kuvichokonoa ili mupate majibu. Bigi umechukua hiyo? Ah nimechukua. Eh hiyo tuishi nayo. Nimechukua hiyo naishi nayo. Hiyo taishi nayo. Chukua chukua hiyo kufanya hivyo lakini hiyo taishi nayo. Sasa mnaambia Ah uh, umefanya kazi nyingi tabu. Mm-hmm. Umefanya series. Mm-hmm. Zimeenda mjini, umefanya movie. Mm-hmm. Zimeenda mjini. Lakini lazima katika hizo kuna ambao unaona kwamba hii nimepeleka sehemu. Hii imenipeleka sehemu. Mm-hmm. Ni kazi gani? Ni series hapo ni au ni movie vipi? Kapuni. Kapuni ya Lamata hii. Ya Lamata. Kapuni bigi pia ndio unao ulishiriki eh? Ulishiriki. Mm. Ya mwanzo kabisa natoka Mbuyu ndio huko. Mm. Ah ile ndio ya kwanza. Eh, Naona simu moja huko wapi? Nikasema mtume huyu dada anamuita Lamata Village huyu. Huyu ndio huko nilikuwa nakutafuta. Mm. Sasa alipo nyingine nikamwa akajangalia kanajua mi comedy sio nikumbe mimi mwenyewe kama yeye. Mm. <laughs> Na ukifika mjini lazima uji 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 shushe. Yaani mm. katika maisha lazima kama mzee uko juu sitaki kupalamia angalia mchezo unavyokwenda ndio kwa sababu hata yeye alishika pochi sana za watu na sasa hivi sahihi mpaka kwa boss eh sasa hivi watu wanafikia saruti kwa hiyo lazima angalie mchezo unavyoenda kwa hiyo nilimuonyesha ni nadhani na tababa tumeshuti wote kwa hiyo niliokuwa nimewaonyesha watu wote kitu ambacho script na meza na pita mule mule mpaka kaniuliza yeye nikamwambia baadaye alivomaza kama mimi hizi kazi zangu akuamini alichokiona eh yeye mimi alisema mimi najua tu kwenye 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 instagram basi eh kama mimi ndio na kazi zangu kwa nafanya huko na nini nini kwa kweli akuamini na nilipomaliza kwanza nililia vibaya mno kwa sababu kitu ambacho nilikuwa nakitamani nakitamani na ambacho nilikuwa nakitafuta muda mrefu afu nakuja tu mtu ananiona mimi wa thamani yule dada Mwenyezi Mungu aendelee kumpa maisha kabisa 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 wa watu hawamzungumzi vibaya kabisa. Na mtu kuifanya vizuri lazima uzunguzwe vizuri. Lamata zungumzi vibaya yeah. kabisa. Yaani yeah. hakuna msanii ambaye leo yamefanya kazi na Lamata akamzungumza vibaya Lamata. Bigi mama, mama kama unamuogopa hivi. Mama amekaa kiki na msikilizaji. Sasa sehemu nyingi kwa mfano unaona kule nilikuwa wote pamoja. Tumetoka kule tukaja tukakutana kwenye panguso. Kwenye panguso, yeah, panguso yeah. tukakutana. Sasa wewe mimi haimini nazungumza nini. Kwenye panguso. <laughs> hey. Kwa, kwa mtala mjini mjini fufu mwenyewe mm. mwamba huyo <laughs> mwenye anitanyanda za juu eh yeah. <laughs> wanyanda za juu kusini mwamba wa nyanda za juu kusini umesema kuna kazi zako ambazo na wenyewe umezifanya mm. ni movie au ni series ni movie ila sasa hivi ndo nataka niingie niko katika out na mimi nataka niingie mjini kwanza nifanye jambo langu na series tunatarajia mm. tuta, 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 tuta kumuona pia tabu kwenye upande mwingine wa kuwa wa producer kwenye kazi yangu mwenye ya hivi hivi kashoto kwa kupiga demo na demo tayari demo umefanya nani bwana hebu niache kwanza yani kuko kwa kuna maji ya kunywa hapa tungempa hapo niache kwanza bwana amefanya na mtu mmoja mkubwa lakini yule mtu mkubwa ana lawama nyingi sana na katika maisha yangu pia hata mimi alinikwa nani huyo 
uh, si vizuri kumtaja hewani lakini amefanya kazi na na na, 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 na kubwa sana kuna siku tulikutana naye bwana tuko mkitani kwako kule ah. eh <laughs> Umoja tukutana naye kule mshikaji. Mm. Ni msumbufu sana sana sana. Mm. Mm. Eh mimi kisa kichako kidogo labda Tony akielewa vizuri. Kwa nini si tumeguna? Mfuko wake uko wapi? Kazi zinakuwa zina changamoto sana. Unavyokuwa unamwamini mtu unampa kazi na alafu bila matatizo yote na yeye ya kufanya kitu kio kizuri. Sasa mwisho wa siku mtu unaenda kesho kesho kutoka sio nzuri. Alafu sio lazima hata sisi wageni nao tukambui ndego tumekuja tu tumekuja tumekuja juice tunaoonyesha vitu vizuri wa Tanzania na tunaonewa. Na sisi tunaonewa hapo juu tunatafuta maisha eh. Unajua unapofanya kitu unamchelesha mtu. Kweli. Ni kuchelesha na kwa sababu mimi nataka ni wai nifanye hiki. Nimetoa nimetoa labda same kitu fungu nimeweka hapa. Nataraje kwamba hiki kitu kiende. Alafu mtu anakirudisha. Na usikute kwamba ule muda ndio muda wako. Eh kabisa. Sasa unapochelesha na kwenda kwa muda wa mtu mwingine. Mm. Kwa hiyo yani ni mtiani kidogo, ni mtiani kidogo. Lakini Mwenyezi Mungu. Huyu jamaa anajitasa uwezo yeah. uwezo sio nini? Faridi uwezo. Ah. Sasa hii mnamogopa nini jamani? Si mnazungumza. Unajua mtu kimwambia ukweli hata kama itamuuma lakini zakuwa ni njia nzuri ya yeye kujirekebisha. Hapana, unajua. Alafu pia kataka hili. kataka hela yote, kapewa yote. Mm. Editing kesho siku tatu tu. Umama mpaka anakwenda kukaa nje ya nyumbani kwake mpaka saa 8 usiku. Anasubiria kazi yake. Anasubiria hivi. Mtu anakuja pale hajafanya chochote, hata ile kukat. Ile first cut hajafanya. Alafu kwa nini yani hawa ma ma, ma, ma editor wa hizi mimi naona kama ni tatizo lao lote. Ah, Nisha, kumambiaga nani mtu mmoja ambaye ni cameraman ni editor wa, wa movie series na nini. Nikamwambia nyinyi ma cameraman wote baba yenu mmoja mama yenu mmoja. Wana shida wote. Yaani wote nyinyi mna shida. Mimi sijawahi kumuona cameraman ambaye yuko amenyooka hivi yani umpela um, um, mfanye kaza msisumbuane. Lazima msumbue. Yaani lazima. Alafu na hata kudanganya nafanya hiki na piga langisu nafanya hivi nafanya. Yaani ni mradi tu usumbufu tu. Yaani naona ni muda wa kuto kukaa kukaa kufanya kazi. Huyu bwana mimi alikuwa ananilaumu. Big wewe unacheka sana na uka nani editor. Unacheka sana na editor. Wewe kila siku usini ukambia sikrizeni. Na nambake hapa nyumba yake hapa mpigieni simu hebu mpigieni simu zungumza naye mpange ratiba ya kuna kukaa na editing jamaa alipopigwa simu basi kesho tuanze ah kwanza alikuja tu akaona kikao e, yani jopo zima la waigizaji waigiza, yeah. na bigi akiwemo tukamsema sana na tukamnyonge sema unataka oh, yeah, sema yeah, unataka yeah, kitu gani yeah. sisi tukufanyie ili ufanye kazi yetu alafu na anabati anapendwa kitu alichosema ni hapo ila kula na ya umeme kwa sababu sasa tutakupa 2020 ya umeme na na kula shilingi 1000 mili stock yani kila Sao, siku mpaka zizi kuuliza mara mwisho anambiaje yani mimi sijui imekuwa sijui bigi kalogwa sasa nimerogwa mimi ni katakazi au merogwa wewe sasa eh hatari sana hapana kwa kweli ndio changamoto sasa ndo baadhi tawalivyo eh ndio changamoto zilivyo lakini unilia Nililia tu. Tabu kwa nini ulifikiria na wewe kuwa producer yani ku produce kazi zako wakati kwenye kazi za watu wengine unafanya kazi na unalipa vizuri? Hapana, unajua ifikia tu kama una una uwezo na nguvu na unaweza kufanya kitu fulani fanya, usisubiri kila wakati unaitwa tu. Kwa una 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 una, una miliki wa sanii labda. Eh, nao sanii wangu na. Kuna yako mwenye ambao na. Na sasa yule mmoja anafanya naye kwenye yeah. kwenye kwenye. Wako wawili kuna mmoja wa kiume anaitwa nani yule? Nani Soja T Ninja. Eh, yeah. alafu kuna kuna yule dada mmoja hivi. Tomboy. Tomboy eh, wako wa, wawili. Mm. Lakini wapo wengine au. Eh, nao. wengine nimechukua na wasanii wengine wakubwa kubwa nini ambao wana majina yao. Mwigizaji gani ule ulitamani kufanya naye kazi alafu uje kufanya naye mpaka leo? kwa hapa nyumbani Tanzania. Mm, kwa wakati unakuwa ulikuwa unamuona anasema yani aishi siku moja. Huyu mimi nifanye naye kazi alafu umekuwa na wewe kisana na yeye bado yupo lakini hujabahatika mm. kufanya naye kazi. Lulu Michael. Mm. Umeshafanya jitihada zozote labda kujaribu ku kukutana mm. naye ku Kwanza sijawahi kukutana naye isipokuwa ni mtu ambaye hata tukichate ana anajibu. Yaani sijakutana naye lakini anatambua uwepo wake. anatambua tabu yupo. Anajua kumbukumbi tabu yupo. Unajua kuna watu wengine Wanakuona unafanya hapo hataki kujua wewe upo. Yaani kama vile hawakujui, <laughs> kama hawakujui. Yaani wanjizima data. <laughs> mm. Kwa kwa nini kwa nini kwa nini Lulu? 
<laughs> yaani wana wana format ya file kabisa yani kama haupo lakini wana, wanajua nini unafanya akiingia kwenye page yako anapita eh hey, yana nifanya mm. Uwe naye kumbe anajua <laughs> anachokifanya anajizima data ni mazima. Sahi. Mm. Kwa nini ulimtamani Lulu? Ni mtu ambaye kwanza kaanza sana yuko mdogo sana. Alafu akawa ni mtu ambaye anaweza. Mm. Yaani anaweza. Kimzungumzia Lulu akifanya kitu, kitu kweli kinaonekana iki ni kitu ambacho Lulu kafanya. Kwa nini kwa nimemtamani? Nilona naye Mtwara. Mm. Nadhani nikikutana naye ndo nitamkumbusha. TMT endo ilikuwa MC. Mm. Kwa hiyo mimi nilienda mpaka nani? <laughs> finali ya watu watatu mnakumbuka alishinda mtoto leo mmm yeah. wakati makonde yule yeah. mtoto sasa kushinda kwake nimecheza naye mimi muona lisa iko pale lichi iko pale ndio majaji mtwara hiyo mm -hmm. so, yote yuko nje na lulu yuko nje tukitoka kwenye maumivu ndio kutana nao imekuwaje basi mtwara walikuwa naamini kwamba jamani unajua ile kuamini kuamini ndio maana siku zote nasema babangu bado muda utafika atapata tuzo ndio kuna watu hawamwamini lakini kuna muda watamwamini ndio kwa hiyo hata na mimi niliona ni kitu kizuri kwanza nimefanya kitu kizuri kufika mpaka hatua ile nimecheza na mtoto ambaye ndio amepata ushindi kwa hiyo tulivyopanga na, 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 na ile mimi nasema kwamba hmm. kilichomsaidia yule mtoto ni ule utoto wake basi hmm. hmm. Sio kwamba labda ukifanya kitu chochote mtoto. kwa mtoto mm. ukishinda yani kama mm. unashindana na mtoto lazima asilimia zaidi eh. ya 80 mpaka 90 eh. unashinda mtoto eh. mm. kwa hiyo tumesimamishwa pale watatu nini yangu la kwanza pita mbele kwenye kizimba kaniangalia mwana lisa mchezo ukamtoka wanajua ndicho kwa nakifanya mle ndani yani sasa hivi <laughs> wanasema yule chizi yule ndo huyu <laughs> <laughs> na yule mtoto sasa hivi kwa wapi asa sijajua sije kuona na naye kiuko. Kwa hiyo baada ya kushinda pale alafu nilipotoka nje sasa nimeshindwa pale na nashukuru asende kwa kushiriki sio nini. Nikamwambia fresh maisha endelee. Nikatoka nje nakutana na Lulu. Mama yangu, eh shikamu mama, bei pole sio nini nini nikamwambia ndo ndo inavyokuwa. Tutakutana mwaka mwingine. Ah eh. huko tutakutana tutacheza movie. Mbele kwa mbele huko. Movie wote tutakutana kwenye matamsilia huko. <laughs> na ni kweli ukiangalia sasa hivyo sanii wengi ambao nimewapokea mtwara nimefanya nao kazi nyingi sana. Kitu ambacho nilikuwa nasema nawapokea mtwara la labda nipate njia nipite siku ipata. Kwa hiyo nikaplikita mwenyewe mpaka nikatoboa. Nimekuja kutoboa nimekuja kukutana na mwamba huyu hapo Gabo Zegamba kwenye kapuni. Mm. Lakini ni mtu ambaye mtwara anakuja mimi nimempokea. Sio na vizuri. Na analijua mimi dadaki kabisa. Mimi na yeye anajua. Kwa hiyo kapuni nakutana naye kaza Asante la mata. Eh. Asante la mata. <laughs> Sasa hivi umemzungumzia la mata. Mm. La mata ameleta waigizaji hapa. Ah wengi sana. Kutoka Nigeria, mm. amesafiri kwenda Ghana, mm. amekwenda South Africa kushuti. Mm. Unaiona wapi tasinia kama ikiendelea hivi ndani ya miaka michache ijayo? Sasa sibaki peke yake, yani yule anataka atokea na mwamba mwingine. Unajua vitu vikishindana mm. ndio vinakuwa vinanoga. Mm. Sio watu wasimwache tu la mata hata waje watu wapambane naye. <laughs> Sio wanaishia hapo hapo tu. <laughs> wanaishia hapo hapo tu. <laughs> Budget. <laughs> ndio vitu vitanoga. <laughs> Ukimwacha peke yake basi yeye ndo anaifanya hivi. Lakini na ni kweli la mata ndo amefanya mpaka sasa hivi watu wanachachwa kufanya vitu vikubwa. Mm. Vikubwa sana. Kwa na wewe si umeingia kwenye problem. Ndio maana nakwambia hivyo eh. Mtu utarajie na wewe kwamba inawezekana. Vitu vinawezekana babu. Uongo <laughs> mwanangu. Kabisa. Ewe. Kabisa. <laughs> ni nguvu tu. Ume, ume, umepeleka jina lako kwenye nani? Kwenye tuzo za nani hizi? Za Tanzania Film Festival. Eh, nimepeleka. Umeingiza jina. Yaani kula nimeingiza kwa kwa jambo hili. Hmm. Nimepata sijapata naambia Tanzania. Nimeenda kwa sababu tuna mimi nionekane kwamba na mimi kwa msanii wa Tanzania hmm. na nimeweza kushiriki tuzo. Nipate tu ile CV na nitoshe. Umepeleka <laughs> umepeleka umepeleka movie au umepeleka umeingia mwenyewe tu wewe kama wewe. Nimepeleka, nimepeleka movie. Okay na wewe mwenyewe pia. Mm. Kwa hiyo kwenye kile category ya ya ya, ya comedian. Zote ni mjaza msanii wa kike. Mimi nikutakia kila la yetu. Asante <laughs> sana. Na naamini utashinda. Amina <laughs> amina. Bibi na chochote kwa tabu. Ah, mimi nataka kumwasa tu kwamba mama yangu mm. baba huyo mm. mshikane ndio. Kwa sababu kazi zako zinaendana sana na, na yule yeah. pia. Mm. Kwa hiyo asikuache sana ila na wewe usimwache sana kabisa kabisa nendeni pamoja sasa hivi mm. kwa sababu nyote tunategemeana mm. eh, yeye cameraman na mm. director mm. wewe ni mwigizaji mm. kwa shika maneni kwa sababu hata hii unaona hizi kadhia ulizozipata kwa Faridi 
yeye angeweza kuzisimamia moja na sasa hivi ndo anaifanya sasa unaona sasa kwa hiyo shika maneni tutengenezeni kampuni yenu fanyeni maisha yake amina baba industry tasimama kwa sababu kila kitu kikiwa ndani kwa sababu una mawazo mm. yeye pia ana mawazo mm. kwa hiyo mkishikana kwa pamoja mimi nafikiri kwamba mtasoma ni kusoma heshima mwanangu dua nzuri bila baba yako umempokea Ah, baba na wewe ndio unanungunika ngoja kwa usipasuke ah mimi sipasuke usiweke vitu utakuna vidonda vingapi baba yule alikuwa akili zake si nzuri kafulisi duka kaliako mwacha ya mkute wewe kuzungumza kwa ajili ya kumalizia kipindi kwa sababu muda wetu umekuwa sio rafiki umeshatukimbia tumalizie hapo afu tufunge mimi nataka niwaambie najua na wapenzi wengi ndugu zangu wengi marafiki wengi wanangu wengi Ndiyo. jamani naomba niongee kitu kimoja angalieni tu sana yangu amkataa zuku kukosoa kufanyaje kufanyaje lakini kuna maneno fulani unaenda yanakuwa makali mno kesi kwamba mpaka mtu anaenda anasema Sio imekuwaje lakini usilazimishe moyo wa mtu kufanya kitu ambacho yeye hawezi kukifanya. Ukimwona mtu amefanya kitu ujue yeye mwenyewe kakitaka. Leo unavomlazimisha tabu. Eh? Tabu anatakiwa aishi na mwanamme labda kama mwanangu hapo. Big. Umeelewa? Sasa mimi sio vitu vyangu excelo. Si umeelewa vizuri au wa babu mimi si ninachotoka haya da kitu gani mimi siwezi kwa hiyo mimi damu yangu bado ni mbichi na chemka naomba kwanza kama kuna mtu nimemkwaza anisamee lakini aniache na mapenzi yangu sawa eh asante sana tabu <laughs> mamangu afunguka sana eh lakini pia shukrani sana kwa kufika kwenye movie house hapa ni nyumbani karibu tena siku nyingine asante msikilizaji wa movie house ni kwambie tu kwamba jumamosi ya leo sisi tumeimaliza kwa staili hii chako utajiri Ayo. wako wanasema kizuri kula na nduguzo na sisi timu nzima ni Finchley Estate tuna habari njema sana kwa wale wote wanataka kuja kufanya uwekezaji Dodoma iwe uwekezaji wa makazi au biashara na wakaribisha sana tuna mradi mpya ambao upo Michese Michese ni eneo ambalo ni karibu sana na mjini ni chini ya kilomita saba kutoka mjini kati mpaka eneo la viwanja na pia Michese ni eneo ambalo linapakana na Itega na pia katika mradi wetu tayari huduma za kijamii zimeshafika kama maji umeme barabara zimeshachongwa na zipo kwenye kiwango cha lami kabisa tayari pia majirani wapo wameshaanza kufanya uwekezaji katika mradi wetu viwanja vyetu ni low density. Nikisema low density inamaanisha kwamba viwanja ni vikubwa vinaanza siku ya mita 800, 900, 1000 na kuendelea. Ni eneo ambalo tayari limeshapimwa na kuhakikiwa na mamlaka husika na pia tayari viwanja vina hati miliki kabisa. Kwa wale wote ambao wanataka kuja kufanya uwekezaji, michezo ni sehemu ambayo inafaa sana. Kama nilivyosema hapo awali, ni karibu sana na mjini na pia huduma nyingi za kijamii zimeshafika. Kwa hiyo nawakaribisha sana, pia viwanja ni bei rahisi sana. Tunaweza shilingi 15 tu kwa siku ya mita moja. Karibuni sana Infinity Real Estate Dodoma.